Hi friends, welcome back to my channel. Now, we are going to talk about what we are going to talk about. We are going to talk about a lot of tasty and yummy. புளியோ தர வந்து எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் இது பார்க்க போறதுக்கு மிந்தி என்னோட சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூ பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ நம்ம புளியோதர தொக்கு பண்றதுக்கு வந்து ஒரு பவுடர் பண்ண போறோம் அது எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு பேன்ல ஒரு ஆறு வரமிளகா நான் எடுத்துக்கிறேன் உங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க கூடையோ குறையவோ சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெத கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கைவிடாம கிளறி விட்டுட்டே இருங்க ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து இத நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது கருகாமையும் நீங்க பாத்துக்கணும் சோ இங்க பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா வருபட்டிருக்குன்னு சொல்லி சோ இந்த மாதிரி நீங்க நல்லா வரு வறுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி வறுத்ததுக்கு அடுத்து இத நல்லா ஆற விட்டு குர குரன்னு நீங்க வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதே பேன்ல நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்றேன் நல்லெண்ணெயும் சாதாரண குக்கிங் ஆயிலும் யூஸ் பண்ண போறேன் நீங்க நல்லெண்ணெயில மட்டும் கூட இந்த ரெசிபி பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் பிடிக்காதுன்னா நார்மல் குக்கிங் ஆயில கூட நீங்க இதை பண்ணலாம் இந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் இது கூட நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இந்த ரெண்டையும் வந்து நான் சேர்த்து கடுகு நல்லா பொரியற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்ப கடுகு பொறிஞ்சிச்சு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் நான் அதுல வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இந்த எண்ணெயில இது கூட ஒரு மூணுல இருந்து நாலு பல்லு பூண்டு பல்ல வந்து நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா நறுக்கி அதுல சேர்த்திருக்கேன் இந்த பூண்டும் வந்து எண்ணெயில நல்லா வதங்கட்டும் இதுல பூண்டு சேருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிளேவர் நல்லா இருக்கும் இந்த புளியோதரையோட வாசனை வந்து கொஞ்சமா கருவேப்புல சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு இந்த அளவுக்கு வருபட்டா போதும் ரொம்ப வருபட்டாலும் அது தீஞ்சிடும் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சமா வந்து பெருங்காயத்தூளும் நம்ம அதுல சேர்த்துக்கலாம் இந்த மஞ்சள் பொடியும் பெருங்காயமும் எண்ணெயில கொஞ்சம் நல்லா வருபடணும் அப்ப தான் அதோட பச்சை வாசனை ஈஸியா போகும் இது கூட நீங்க வந்து ஒரு வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு வத்தல் சேர்க்க மறந்துட்டேன் நான் லேட்டா சேர்த்திருக்கேன் இது கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ரெண்டு எலுமிச்சம்பள சைஸ் புளிய ஊற வச்சு இந்த மாதிரி நான் வந்து அதோட தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் திக்கா தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரசத்தை விட நம்ம நார்மல் புளி ரசம் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா அதை விட கொஞ்சம் திக்கா தண்ணி எடுத்துக்கணும் இல்ல ரொம்ப லேட் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் பண்றது கொஞ்சம் கம்மியான தண்ணி ஊத்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா அது ரெடியூஸ் ஆயிடும் சோ இது நல்லா வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நான் இப்ப வந்து மிளகா சேர்த்திருக்கேன் நீங்க வந்து இந்த புளி ஊத்துறதுக்கு மிந்தியே நீங்க இந்த மிளகாவை சேர்த்திருக்கலாம் இந்த வத்தல இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம் கொதிச்சதுக்கு அடுத்து நம்ம பாக்கலாம் புளியோட பச்சை வாசனை இப்ப நல்லா போயிருச்சு போய் நல்லா ரசம் வந்து கொஞ்சம் வத்தி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஏற்கனவே கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வரமிளகா வெந்தயம் 
கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சில நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருக்கணும் குறை குறனு இத வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம உள்ள சேர்த்துக்கலாம் உள்ள சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அடுத்து இது வந்து நல்லா கொதிச்சு அதுல இருக்க எண்ணெய் எல்லாம் வெளியில மிதந்து வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இத வந்து வேக விடலாம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் அப்பந்தான் நல்லா குக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ரசம் வந்து சோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க எல்லா எண்ணெயும் நல்லா மேல மிதந்து நிக்குது சோ இப்ப நல்லா குக் ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எப்படி வந்து ரைஸோட மிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் இதே பேன்லயே வந்து ரைஸ வந்து கிளற போறேன் அதனால கொஞ்சம் தொக்க எடுத்து நம்ம ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஒயிட் ரைஸ் வந்து நான் வடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி குக்கர்ல வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குழஞ்சிடக்கூடாது ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி சாதம் பண்ணும் போது சோ இந்த மாதிரி உதிரியா இருக்கணும் நல்லா உதிரியா பொல பொலன்னு இருந்தாதான் வந்து புளியோதிரியோ லெமன் ரைஸோ எதுனாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இத வந்து நம்ம அந்த தொக்குல எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரைஸ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா அந்த ரைஸ் எல்லாம் உடச்சு விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த தொக்க எல்லா இடத்துலயுமே ரைஸ்ல கோட் ஆயிருக்கணும் சோ அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ரைஸ்லயும் உப்பு போட்டிருக்கேன் தொக்குலயும் உப்பு போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து இது கரெக்டா இருக்கும் நீங்க வந்து ரைஸ்ல உப்பு போடாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா தொக்குல எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்ல ரைஸும் தொக்கும் வந்து நல்ல மிக்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம சர்வ் பண்றதுக்கு முந்தி ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வறுத்த நிலக்கடலை பருப்ப இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த தொக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒன் மந்த் வரைக்கும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணி நீங்க எப்பனாலும் அத சாதம் மட்டும் வச்சு இத விரவி சாப்பிடலாம் நீங்க நாள் ஆக ஆக டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் இதே மாதிரி உங்க வீட்லயும் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்